Hello everyone, this is Sumit from Dear Nursing and in this video we are going to deal with the topic Dumping Syndrome. ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम बात करते हैं रिलेटेड टू अवर फूड जब भी हम फूड लेते हैं थ्रू अवर माउथ इट पासिस थ्रू अवर ईसोफेगस ईसोफेगस के बाद स्टमक स्टमक में हमारा फूड अप्रोक्सीमेटली थ्री टू फोर आवर्स तक रहता है वहां पे फूड से एच मिक्स होता है हमारा फूड ब्रेक डाउन होता है और स्लोली स्लोली फूड स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में मूव करता है और इसी प्रोसेस से हमारा डाइजेशन होता है बट इन केस ऑफ डंपिंग सिंड्रोम हमने यहां पे लिखा है डेफिनेशन में रैपिड पासिज ऑफ फूड या वेरी फास्ट पासिंग ऑफ फूड ऑकर्स फ्रॉम स्टमक टू अवर स्मॉल इंटेस्टाइन और अगर ऐसा होगा तो पेशेंट में हमें कुछ सिम्टम्स देखने को मिलेंगे और इन्हीं को मिला के हम बोल रहे हैं डंपिंग सिंड्रोम बिकॉज सिंड्रोम इज ग्रुप ऑफ साइन एंड सिम्टम्स नेक्स्ट हम बात करते हैं ये जो रैपिड पासिज हो रहा है फूड का ये कब होता है तो हमने यहां पे लिखा है व्हेन इट ऑकर्स सो एक्चुअली डंपिंग सिंड्रोम एक तरीके का क्या है कॉम्प्लिकेशन किसका कॉम्प्लिकेशन ऑफ गैस्ट्रिक रिसेक्शन सर्जरी ये एक ऐसी सर्जरी होती है जिसमें हम स्टमक के कुछ पार्ट को रिमूव कर देते हैं और बाकी के बचे हुए पार्ट को बाकी के पार्ट से ज्वाइन कर देते हैं अब वो पार्ट हमें निकालने की जरूरत क्यों पड़ रही है मे बी उसमें कोई डिसीज कंडीशन हो सकती है अगर हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं तो हमने यहां पे लिखा है पैप्टिक अल्सर डिसीज अल्सर एक तरीके का सोर या वुंड या ब्रेक इन द स्किन जो हील नहीं हो सकता तो पैप्टिक अल्सर डिसीज में हमारे स्टमक के इनर लेयर में देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सोर और अल्सर अब क्योंकि ये हील नहीं हो सकता तो हमें ये निकालना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे ये जो हमारा डिसीज पोर्शन हो गया स्टमक का इस पार्ट को हम क्या कर देंगे रिमूव विद द हेल्प ऑफ गैस्ट्रिक रिसेक्शन सर्जरी और बाकी के बचे हुए स्टमक के पार्ट को डोडनम से हम ज्वाइन कर देंगे तो हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा तो पहले वाले केस में बिफोर रिसेक्शन हमारा स्टमक कैसा था लार्ज साइज था बट आफ्टर रिसेक्शन हमारा स्टमक कैसा हो गया स्मॉल साइज था क्योंकि हमने उसके कुछ पार्ट को क्या कर दिया रिमूव ड्यू टू पैप्टिकल डिसीज या हो सकता है इस पार्ट में कोई कैंसरस ग्रोथ हो तो ऐसा करने पे अब जो भी हम फूड खाएंगे वो स्मॉल स्टमक से डायरेक्टली या बहुत रैपिडली या बहुत फास्टली पास होगा फ्रॉम अवर स्मॉल स्टमक टू अवर स्मॉल इंटेस्टाइन और इसकी वजह से जो भी सिम्टम्स आएंगे उसी को हम कह रहे हैं डंपिंग सिंड्रोम नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके टाइप्स की तो टाइप्स को हम कैसे क्लासिफाई कर रहे हैं फूड लेने के बाद पेशेंट को कितनी देर में सिम्टम्स आ रहे हैं उसके बेसिस पे हम इसको दो तरीके से डिवाइड कर रहे हैं पहला अर्ली एंड दूसरा लेट मोस्ट ऑफ द केसेस दैट मीन सेवेंटी केसेस में आफ्टर गैस्ट्रिक रिसेक्शन सर्जरी अर्ली डंपिंग सिंड्रोम देखने को मिलता है और 25 परसेंट केसेस में लेट डंपिंग सिंड्रोम अर्ली एक ऐसा सिंड्रोम जिसके अंदर आफ्टर फूड टेकिंग ऑफ फूड विद इन टेन टू थर्टी मिनट सिम्टम्स देखने को मिलेंगे और लेट वाले में आफ्टर वन टू थ्री आवर्स ऑफ फूड इन टेक हमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं नेक्स्ट अब हम देखेंगे पैथोफिजोलॉजी ऑफ डंपिंग सिंड्रोम तो इसको समझने के लिए हमने यहां पर कुछ फ्लोचार्ट बनाए हैं और एक डायग्राम तो आफ्टर गैस्ट्रिक रिसेक्शन सर्जरी जब पेशेंट कंज्यूम करना स्टार्ट करता है हाइपरटोनिक फूड ये एक ऐसा फूड है जिसमें हाईली कंसेंट्रेटेड ग्लूकोज होता है या सॉल्यूट पार्टिकल्स ज्यादा होते हैं तो अगर पर्सन ऐसा फूड लेगा तो क्योंकि हमें पता है स्टमक का साइज बहुत स्मॉल हो चुका है तो फूड वो रैपिडली पास होगा इन टू दॉल इंटेस्टाइन और क्योंकि ये एक हाइपरटोनिक फूड है तो हाइपरटोनिक फूड की एक प्रॉपर्टी होती है कि इट पुल्स द फ्लूड ये अपनी तरह फ्लूड को खींचेगा तो मान लेते हैं हम एग्जांपल से पेशेंट ने लिया हाइपरटोनिक फूड आफ्टर गैस्ट्रिक रिसेक्शन सर्जरी ये फूड बहुत फास्टली या रैपिडली पास हो गया हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में और स्मॉल इंटेस्टाइन में जब ये हमारा हाइपरटोनिक फूड आता है 
तो इसकी प्रॉपर्टी होती है टू पुल द फ्लूड और ये फ्लूड कहां से पुल करेगा फ्रॉम ब्लड तो जो भी हमारे ब्लड के अंदर फ्लूड होगा वो इस हाइपरटोनिक फूड की तरफ आगे एक्यूमुलेट हो जाएगा दैट मीन सिंपली अगर हम कहें तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फ्लूड लेवल इज इंक्रीजिंग ड्यू टू दैट हाइपरटोनिक फूड और इसकी वजह से पेशेंट को अलग अलग सिम्टम्स आएंगे जो हम आगे देखेंगे बट क्योंकि हमारे ब्लड के अंदर भी फ्लूड कम हो रहा है तो इसकी वजह से पेशेंट को हाइपोवॉलीमिया कंडीशन आ जाएगी और हाइपोवॉलीमिया अगर कंडीशन आएगी तो क्योंकि एक इमरजेंसी कंडीशन है तो इसीलिए पेशेंट में सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाएगा और जब भी ये सिस्टम एक्टिवेट होगा तो पेशेंट को पाल्पिटेशन टेकिकार्डिया एंड डायफोरेसिस स्टार्ट हो जाएगा सो so, ये हम कह सकते हैं कि इसके बेसिस पे पेशेंट को अलग अलग सिम्टम्स देखने को मिलेंगे नेक्स्ट एक और फिजोलॉजी हमने यहां पे लिखी है तो इसमें हमने लिखा है शुगर मोस्टली कौन सी शुगर सिंपल शुगर और सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जो कि एक तरीके का क्या है हाइपरटोनिक फूड अगर इसको पेशेंट कंज्यूम करता है तो इसमें हमने एग्जाम्पल लिखे हैं लाइक टेबल शुगर शुगर कैंडीज और शुगर सिरप इसको कंज्यूम करने के बाद जैसे ही पेशेंट कंज्यूम करेगा तो डायरेक्टली ये चले जाएंगे स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते ही इमीडिएटली वो जो ग्लूकोज है या जो भी सिंपल शुगर है वो रैपिडली अब्जॉर्ब हो जाएगा थ्रू द ड्यूडेनम एंड जोजेनम और ये शुगर चला जाएगा हमारे रैपिडली ब्लड में और जैसे ही रैपिडली ब्लड में ये शुगर जाएगा तो ब्लड ग्लूकोज लेवल भी क्या हो जाएगा रैपिडली इंक्रीज तो हम यहाँ पे इसको एक डायग्राम से समझ सकते हैं हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल विल इंक्रीज रैपिडली अब क्योंकि एकदम से ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ गया तो इसको कंपनसेट करने के लिए हमारी पैंक्रिया क्या रिलीज करना स्टार्ट कर देंगी इंसुलिन तो इसको देख के हमारी इंसुलिन रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगी टू कंपनसेट अब इंसुलिन जैसे ही रिलीज होगी तो वो इस इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल पे एक्ट करेगी और हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होने लग जाएगा पर नॉर्मल लेवल पे कम ना होगी हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल अब्रप्टली बहुत कम हो जाएगा और इसकी वजह से हमने यहां लिखा है ब्लड ग्लूकोज लेवल ड्रॉप सडनली और उसकी वजह से पेशेंट कैन गो इन टू हाइपो अब हम देखेंगे साइन एंड सिम्टम्स रिलेटेड टू डंपिंग सिंड्रोम तो क्योंकि जो हम फूड ले रहे थे दैट इज हाइपरटोनिक और वो पुल करेगा फ्लूड को तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत ज्यादा फ्लूड एक्यूमुलेशन होने की वजह से पेशेंट को होगा नोजिया वॉमिटिंग डायरिया अपडोमिनल फुलनेस क्रैम्स एंड डिस्टेंशन और क्योंकि हमारा ब्लड में फ्लूड कम हो रहा था इसकी वजह से सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होने की वजह से पेशेंट को पार्पिटेशन टेकिकार्डिया वीकनेस डिजीनेस सिंको वर्टिको और पेशेंट को स्वेटिंग एंड पैलर भी देखने को मिलेगा बिकॉज ऑफ डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम और ये हमारे फर्स्ट इंपॉर्टेंट साइंस होंगे डंपिंग सिंड्रोम के और ये सारे सिम्टम्स हमारे हैं अर्ली डंपिंग सिंड्रोम की जो होंगे विद इन टेन टू थर्टी मिनट्स आफ्टर फूड इनटेक एक हमारा और सिम्टम दैट इज बॉर्ड बॉर गर्मी एक तरीके के लाउड गर्गलिंग साउंड क्यों होंगे क्योंकि फ्लूड लेवल बहुत ज्यादा है फूड हमारे इंटेस्टाइन के अंदर तो हमारे पेरिस्टालिस या बवल की जो मोटिलिटी या मूवमेंट्स है वो बढ़ जाएंगे उसकी वजह से ऐसे साउंड देखने को हमें मिलेंगे ऑस्कल्टेट हो सकते हैं या फिर नॉर्मली हम सुन पाएंगे नेक्स्ट हमने पढ़ा था अभी पीछे पैथोफिजोलॉजी में कि ब्लड ग्लूकोज लेवल अब्रप्टली इंक्रीज होगा इंसुलिन आएगा उसकी वजह से अब्रप्ट डिक्रीज और जिसकी वजह से हाइपो ग्लाइसीमिया इट इज अट साइन ऑफ डंपिंग सिंड्रोम विद इन वन टू थ्री आवर्स आफ्टर फूड इनटेक नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे मैनेजमेंट और नर्सिंग कंसिडरेशन इन दिस अवर डंपिंग सिंड्रोम तो पहले हम देख लेते हैं हमारा गोल क्या होगा तो हमारे दो गोल्स होंगे क्योंकि डंपिंग सिंड्रोम में बहुत फास्ट पास हो रहा था फूड फ्रॉम अवर स्टमक टू इंटेस्टाइन तो हम चाहते हैं कि हमारा फूड बहुत स्लो पास हो और स्लो पास होने के लिए हमें किनको कम करना पड़ेगा हमारे बबल्स के मूवमेंट को और दूसरा गोल हम ऐसा फूड देंगे पेशेंट को जो बहुत स्लोली डाइजेस्ट हो देखते हैं कैसे यहां पे हमने लिखा है 
फर्स्ट इज हमें अवॉइड करनी है सिंपल शुगर क्योंकि सिंपल शुगर इज हाइपर और वो फ्लूड को पुल करेंगे एग्जाम्पल व्हाइट ब्रेड पास्ता एंड कैंडी वी हैव आल्सो हैव टू अवॉइड सॉल्ट क्योंकि सॉल्ट भी फ्लूड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है सॉरी सॉल्ट भी हमारे वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है देन वी हैव टू अवॉइड मिल्क क्योंकि मिल्क हमारे बबल मूवमेंट्स को बढ़ा देता है नेक्स्ट सिंपल शुगर अगर हम यूज नहीं कर रहे तो हमें कैसे कार्बोहाइड्रेट्स का शुगर यूज करने हैं कॉम्प्लेक्स जो बहुत ही स्लोली डाइजेस्ट हो वही हमने जो हमारा गोल लिखा और जैसे जैसे ये जाएंगे नीचे की तरफ तो ये ब्रेक डाउन होने में इनको टाइम लगेगा तो अब्रेप्टली अब्जॉर्ब नहीं होंगे तो इसमें कौन कौन से आते हैं हमारे ओट मिल एंड होल ग्रेन नेक्स्ट हम ओवरऑल अगर डाइट देखें तो हम पेशेंट को हाई प्रोटीन एंड हाई फैट देंगे जो कि काफी टाइम लेकर डाइजेस्ट होने में और पेशेंट को हम हमेशा कार्बोहाइड्रेट्स लो देंगे और अगर दे भी रहे तो वी विल गिव कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स नेक्स्ट हमें पेशेंट को फ्लूड्स नहीं देना है विद द फूड क्योंकि जितना हम फ्लूड देंगे ऑलरेडी फ्लूड लेवल बढ़ रहा है ड्यू टू दैट हाइपरटोनिक फूड और हम फ्लूड्स नहीं दे सकते पेशेंट को देना भी है तो वी हैव टू वेट फॉर 30 मिनट्स आफ्टर द मील टू कंज्यूम लिक्विड नेक्स्ट पेशेंट को हमें फाइव टू सिक्स मील्स देनी है एक जो मील्स हम नॉर्मली देते हैं उन्हें हमें डिवाइड करना है होल डे में और वो मील कैसी होंगी स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट नेक्स्ट उसके बाद हम पेशेंट को फूड लेने के बाद बोलेंगे टू लाई डाउन और पेशेंट कैन लाइक इन लो और सेमी फाउलर्स पोजिशन इससे होगा क्या इसकी वजह से हमारे बबल मूवमेंट डिक्रीज हो जाएंगे और फूड बहुत स्लोली पास होगा फ्रॉम अवर रिसेक्टेड स्टमक टू अवर स्मॉल इंटेस्टाइन नेक्स्ट हम फूड की थिकनेस को बढ़ा देंगे हम नहीं चाहते कि हमारे फूड के अंदर फ्लूड लेवल ज्यादा हो तो थिकनेस बढ़ाने के लिए वी कैन एड पैक्टिन जो कि एक तरीके का प्लांट गम है तो इससे थिकनेस बढ़ जाएगी और फूड स्लोली नीचे की तरफ जाएगा और स्लोली अब्जॉर्ब होगा नेक्स्ट हमें पेशेंट्स को हॉट या कोल्ड फूड डायरेक्टली नहीं देने हैं Why? Because it stimulates our बबल movement. Hot और cold food देने की वजह से पेरिस्टाइलिस बहुत बढ़ जाएंगे और एम्पटिंग गैस्ट्रिक एम्पटिंग बहुत जल्दी होगी नेक्स्ट अगर हम मेडिकेशन की बात करें तो दो मेडिकेशन फर्स्ट इज ऑक्रियो टाइप के इंजेक्शन ये देने की वजह से बबल मूवमेंट विल बी डिक्रीज बबल मूवमेंट डिक्रीज होगा तो फूड बहुत स्लोली पास होगा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में नेक्स्ट इज एकार्बोस एकार्बोस क्या करेगा इट स्लो द एक्शन ऑफ केमिकल्स दैट ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट्स टूटने की वजह से क्या बनता है ग्लूकोज और हम चाहते हैं कि ग्लूकोज हमारे इंटेस्टाइन में कम जाए और स्लोली जाए तो हम ऐसा मेडिकेशन दे रहे हैं दैट इज अकार्बोज ये उन केमिकल्स के एक्शन को स्लो कर देगा जो कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक करते हैं सिंपली हम कहें इट डिक्रीज द कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन तो so, इस तरीके से हम हमारे डंपिंग सिंड्रोम को मैनेज कर सकते हैं और हम पेशेंट को नर्सिंग केयर दे सकते हैं दिस इज ऑल अबाउट डंपिंग सिंड्रोम होप यू ऑल लाइक एंड अंडरस्टूड वेल